Now, it's been a very difficult time, obviously, in Ukraine. Foreigners, we're seeing the news, but please tell us, what are we not seeing that we need to see? Зараз в Україні дуже складні часи, іноземці читають новини, але чого вони в новинах, можливо, не можуть побачити, що варто побачити? Думаю, таку війну, як в нас, не варто нікому бачити в своєму житті, тому закликаємо всіх, хто навіть бачить оце, допоможіть Україні, хто чим може, щоб цього не бачив ніхто. I think that the war that is happening right now in Ukraine should not be seen by anyone, anywhere, uh, anyhow. So we urge on everybody, please help Ukraine with whatever you can do, so that nobody ever eyewitnesses anything like this. And Mr. Putin wants Ukraine not to exist, but you're at Eurovision showing the world that Ukraine does exist. Please tell me, how important is it for you to be at Eurovision? Putin wants that Ukraine не існувало, а ви зараз на Євробаченні доводите, що Україна існує. Скажіть, наскільки важливо зараз для вас бути на Євробаченні? Ми вважаємо, що зараз для Євробачення, ой, для України важливо кожна людина, яка має змогу десь е, заявити про неї. Тобто ми як ще один рупор для України, де ми можемо показати себе, наскільки в нас крута музика, автентична і цікава що наша українська музика має місце бути в світовому ринку. Тому так, ми представляємо Україну. Ми вважаємо, що це дуже важливо для кожного українця, щоб можна було говорити про Україну зараз. І для нас це особливо важливо, щоб можна представити автентичну, красиву українську музику, щоб це дає можливість бути представлено на світовому ринку. Тому можливість представити Україну тут, на Євробачній 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 And your song was written before the invasion, but do you think the message or the story of your song can relate to the conflict in some way? Ваша пісня була написана до вторгнення, але чи вважаєте ви, що меседж вашої пісні, вашої музики може бути близьким і зараз під час конфлікту? В першу чергу цю пісню я посвятив своїй мамі, одноіменна, мою маму звати Стефанія. А вже після того, коли почалась війна, то дуже багато людей почали сприймати цю пісню по-іншому, як Наприклад, Україна – моя мати, або просто дуже багато людей почали сумувати за своїми мамами. І таким чином ця пісня стала максимально близькою для людей. І зараз вона всі її чують і всі її наспівують в Україні. І маю надію, що в Європі також сподобається дуже ця пісня. Initially, this song was written and dedicated to my mother, because her name is Stefania. But uh, later, uh, when the war started, this uh, song has got additional new meanings and people started connecting to it in a different way, because some people see it as a song uh, about Ukraine as a mother, others are uh, thinking about their mothers because they are missing their mothers at the moment. Uh, so now this uh, song has, uh, has got so much connection with the people in Ukraine and I really hope that it will also be enjoyed in Europe. You're obviously living in Ukraine during this war. What was it like for you to leave Ukraine for the first time since this started? Ви живете з часу початку війни в Україні. Які були відчуття, коли ви поїхали з України вперше після початку війни? Це було буквально декілька днів назад. Було відчуття, що раз я вже покидаю Україну, то це дуже важливо бути в цей момент для неї максимально корисним. І я вважаю, що іменно в цьому ремеслі я можу бути найбільше корисним для країни в даний момент. Uh, this happened only a few days ago that we left Ukraine and uh, the feeling is that uh, uh, by doing what we are doing, uh, we can be of most use for our country by doing our job. And on stage at Israel Calling, to some of your dancers are wearing special outfits and people are very curious, does this relate to the conflict? What is the, the fashion statement there? На сцені в Ізраїлі члени гурту були одягнені в костюми. Чи і людям цікаво, чи має це якийсь стейтмент, чи якийсь зв'язок із ситуацією? Ні, це не має жодного зв'язку. Кожен одяг, який є на учасниках гурту, це елементи українських культур з різних періодів, різного часу. It doesn't have any connection to the situation. Uh, the outfits uh, worn by members of the band represent culture, uh, different aspects of Ukrainian culture from different periods of its history. 
Well, I can join all of our fans in saying we know that there will be a future for Ukraine and you are a big part of it and we thank you so much for this interview. Від імені фанів Євробачення хочу сказати, що ми всі впевнені в майбутньому Україні і що воно буде хорошим і ми всі з вами. Thank you. Thank you so much. And finally, do you, what do you want Europeans to remember about Kalush Orchestra and Ukraine after Eurovision? І останнє, що ви хочете, щоб європейці запам'ятали про Україну і Kalush Orchestra після Євробачення? Про те, що Україна вільна і Україна робить вільну музику і класну музику, і в Україні є свій неповторимий почерк. Uh, we want uh, everybody to remember that Ukraine is free and Ukraine is doing its free, unique music and it has something that is different, a different like um, signature that it can bring in. Thank you guys so much.